ありがとうございます。全然違うものと組み合わせたら何か面白い化学反応が生まれて全く違うものが生まれるんじゃないかっていうところをですね全然音楽と音楽以外のものでもいいと思うんです、ね、新しい見せ方が今どんどんできる時代になってきているのでいろんな人をつなげてコラボしていきたいという思いがあります一人でいるのが好きでしたねあまり友達と遊んだりしなくて一人で絵描いたりとか物作ったりとか小学校の時の授業でたまたまそう体験の授業があってたまたまなんか君和風が似合うからちょっと触ってみないよみたいな感じでたまたま代表でことを触ったっていうほんとふとしたきっかけでしたね<笑>実家ピアノ教室で母親がピアノの先生なんですけどずっとピアノはやってたんですけどやっぱりなんか洋楽の楽器とは違って何でしょう和楽器ならではの音色のなんか柔らかさというか。その柔軟さっていうのにも惹かれたんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。ウェブ制作を高校の頃からずっと趣味でやってきて、今も仕事でそれをやってるんですけど、まあデザインだとかプログラムを作ったりとかそういうなんかやっぱりものを作るっていうのには全般的に好きですね。まあ、最初はえっとウェブでの情報発信というところから始めて発信したい人と情報が欲しい人をまあつなぐっていう形で、えー、まあ今私がやってる方角の輪というのを始めました。でまあ、ウェブだけじゃなくて最近ではイベントの企画というところで、まあ、オフラインでもいろんな人を集めてイベントを企画するようなことをどんどんやってます、まあ、やっぱり今やってる方角の輪のコンセプト、まあ、人をつなげて、まあ、輪を作ってそれをどんどん広げていくっていうのが、まあ、私の生涯の活動の目標かなっていうふうに思うんですけれどもコミケってあるじゃないですかあのアニメとか漫画のイベントですねそれの和楽器版を作りたいなと。楽器を作ってる人、まあ、演奏する人、まあ、グッズを作る人作曲か編曲かそういった人が一堂に会して自分のやってることをどんどんアピールできる場というのをあの一つ大きなイベントとして作りたいなという目標はあります。